ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാവൽ ഗാർഡൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് മണി ചെടിയുടെ പരിചരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മണി ചെടികളുടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റികളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോർട്ടുലുക്ക ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഒരു സക്ലിന്റെ വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് അതായത് തണ്ടിൽ ജലം ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പോർട്ടുലുക്ക ഗ്രാൻഡി ഫ്ലോറ ചെടികളുടെ ഇലയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈൻ ട്രീയുടെ ലീഫ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നീണ്ടു കൂർത്ത ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ പൂക്കളാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റോസ് പൂ പോലെ ഇരിക്കും ഇതിലൊരു പതിനഞ്ചോളം കളർ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പരിചരണത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചെടിയാണ് ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂത്ത് തീർന്ന് അതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ ചട്ടിയിൽ ഒത്തിരി അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി അടഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പൂക്കൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ റീപോർട്ടിംഗ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ മണ്ണിന് ചട്ടിയിലിരുന്ന് തട്ടി മാറ്റണം പിന്നീട് ഇതിന്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഗാർഡൻ സോയില് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കമ്പോസ്റ്റും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണായിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ശകലം മണൽ കൂടി ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് നല്ല ഇളക്കമുള്ളതായിട്ടും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് പുതിയ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് റെഡി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ പോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പഴയ മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത മണ്ണിനെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങാനിടണം അപ്പോൾ തന്നെ ആ മണ്ണിലുള്ള കീടാണുക്കൾ ഇല്ലാതാകും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചട്ടിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടിയുടെ ഹോളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ വാർന്നു പോകാൻ പറ്റും ചട്ടിയിൽ മൺ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടിങ്സ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശകലം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റിയ ചെടിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുക്കണം കട്ടിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലിഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ടിങ്സ് എടുക്കണം നമ്മൾ നടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിങ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ മണ്ണിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നിഞ്ച് താഴ്ചയിൽ ഇതുപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കട്ടിങ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹോളിട്ട് കുത്തിവെക്കരുത് താഴെ റൂട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാകും ഇങ്ങനെ ഹോളിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടിങ്സിനെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഒരു സ്റ്റിക്കിന് അടുത്ത സ്റ്റിക്കിനും ഒരു ഒന്നിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇരുന്നാൽ മതി ഈ കട്ടിങ്സ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സൂഡോമോണോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗൽ പൗഡർ ഇട്ട് കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് നട്ടൽ കീഴാണുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ വരില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേരി പിടിച്ച് വളർന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളകളൊക്കെ പറിച്ചു മാറ്റണം പിന്നെ കുറച്ച് നീണ്ട് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന തണ്ടുകളെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങൾ വന്ന് ചെടി നല്ല ബുഷ്യായി കാണുകയുള്ളൂ ഈ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ തലഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഹെഡ്സ് ഉണ്ടായി ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ ചെടിയുടെ വളങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാസവളം ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമില്ല ശകല ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പുളിച്ച ദോശമാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പീൽ ഫെർട്ടിലൈസറോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും ദോശമാവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ബനാന പീൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കു
മഴ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെള്ളം ആയാൽ ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ചെടി ഒരു സൂര്യപ്രേമിയാണ് ദിവസവും ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടിയാലേ ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും വയ്ക്കരുത് ഈ ചെടിയിൽ വരുന്ന കീടാണുക്കളെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീലി ബഗിന്റെ ആക്രമണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ റൈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് നീം ഓയിൽ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഉടനെ അത് മാറിക്കിട്ടും അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോർട്ടുലുക്ക ഗ്രാൻഡ് ഫ്ലോറ ഈ ചെടിയിൽ നോക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വന്ന് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലം രണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന നല്ല വളമുള്ള മണ്ണ് മൂന്ന് മീഡിയം വാട്ടറിംഗ് അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നാല് പ്രോപ്പർ ഫെർട്ടിലൈസിംഗ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ വളം കൊടുക്കണം അഞ്ചാമത്തേത് റെഗുലർ പ്രൂണിംഗ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെടിയെ നന്നായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ട് വളം വച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഒരു പൂന്തോട്ടമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയുള്ളൂ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗാർഡനും പൂക്കൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്റെ ഗാർഡൻ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ റെഗുലറായി വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതല്ലാതെ വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള നാവൽ ഗാർഡൻ ചാനൽ ലിങ്ക്സ് വന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വ്യത്യാസമായ പൂക്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയി